niera. O to nie Infraganti fueron captados la Zuka y Gastón en una clínica de fertilidad, pues la pareja está en la búsqueda de su primera niña. Abordamos a la misma y aquí su respuesta. La Zuka quiere ser mamá nuevamente. ¿Qué, qué, qué, qué? Bueno, lo hemos conversado durante todo este tiempo. Eh, me he querido y me quiero mantener un poco en reserva con todas las, las indicaciones que tengo en este momento de la doctora, pero sí con mi esposo ya desde hace algún tiempo, hace algunos meses, hemos estado eh, conversando del tema de tener nuestro último niño o niña, más niña que niño, y que esto sea mediante un tratamiento para que no me salga otro varón, sino otra mujercita. Con la doctora lo hemos hablado, ya hemos estado conversando, ya estamos paso a pasito, eh, ya la hemos visitado, estamos haciendo unos, unos eh, por ahí exámenes para ver qué se hace, estamos también con medicinas, con medicamentos para ver si es que esa niña y Dios quiere que, obviamente, que llegue al mundo. Para este año entonces que ya la vemos a la azúcar ya embarazada y esperando a la niña. <risa> es que no me quiero adelantar a nada, ¿sabes? Mis dos embarazos han sido súper sorpresivos y al tercer mes recién lo he podido mostrar y no porque me crea la divina papaya, o sea, la típica que no quiere mostrar a su hijo y que nace mi hijo y que le tapa la cara, no. Yo siempre digo que cuando tú reservas más tus situaciones de, del hogar, como que salen mejor las cosas. Entonces sí, yo sí me voy a guardar un poco a ver cómo se da esta situación. Si es niño o niña, igual lo van a saber. ¿Qué le he dicho? Pues también los exámenes, cómo va esta lista entonces para poder nuevamente ser mamá. Bueno, la doctora me dijo que del 100% un 70% puede salir mujer y el otro no. Entonces también me dijo que no esté muy confiada y, y estamos a la espera de todos los exámenes que ya nos han mandado a hacer porque todo es un proceso, no es que de la noche a la mañana me quedo embarazada. Yo pensé que si era así, todo es un trámite, son gastos, son pastillas, son algunas cosas que sí toman su tiempo. Siempre lo digo, no apresuro nada, lo que sea cuando Dios quiera, de la noche a la mía no se ven, pueden ver con barriga, no me van a ver con barriga, pero siempre lo dejo eso en las manos de Dios. Pero no va a ocultar su embarazo. No, yo no soy como aquellas personas que ocultan. A veces yo creo que ocultan por las parejas. Yo respeto mucho a las mujeres que no quieren tener eh, niños, es, eso se respeta porque definitivamente son conceptos y vidas diferentes. Lo que sí no comparto a veces es que digan prefiero viajar, prefiero comprarme algo cuando con niños ustedes pueden viajar donde sea, con niños se pueden comprar lo que sea, entonces a veces el prefiero que a las que somos mamás si nos insultan un poquito porque piensan que nosotros tenemos nuestra vida con límites y no es así. Creo yo que cuando una mujer eh, tiene sus hijos es como que tiene en ese, como que esa chispa y esa fuerza más para trabajar por una persona más. En esta etapa, pues si se viene la niña y ya con esto se queda con los tres hijos o si, cierra la fábrica o busca más. No, no voy a buscar más, ¿sabes? Pero no me gustaría ligarme, no sé por qué, no quiero ligarme, no es porque quiera tener más hijos, pero no sé si mi, la situación al momento de ligarse a una mujer cambie su forma de pensar, de hormonal, no sé, pero sí, no, no quisiera ligarme. Voy, voy a pensar si me ligo o no, pero no quisiera tener más hijos, eso sí. Ahora sí, la azúcar en busca de la niña, ¿cómo ¿Cómo se llamaría? ¿Ya has conversado con tu esposo? ¿Cuál sería el nombre ideal para esta niña que están esperando, están buscándola? Hemos hablado del tema, pero todavía no tenemos un nombre específico, pero sí queremos ponerle mi segundo nombre, que es Alejandra. Si la queremos poner Alejandra de Raíz. El primero lo estamos buscando y todavía no lo sé. Quizás, pero no le voy a poner esos nombres raros de Chicago, de frío, caliente, no sé qué, como ponen ahí en Hollywood. Tendré que buscarlo. Sería entonces Suquita 2 que se viene. Esperemos que así sea, que sea lo que Dios quiera.